तो अभी हमने वेक्टर कंप्लीट किया है वेक्टर में एक और टॉपिक भी होता है वेक्टर मल्टीप्लीकेशन तो वेक्टर डिवीजन कुछ नहीं होता वेक्टर मल्टीप्लीकेशन होता है लेकिन उस चीज की जरूरत हमको पड़ेगी फिफ्थ चैप्टर में जाकर के वर्क एनर्जी जब हम पढ़ेंगे तो इसलिए मैं उसको अभी इतना तो ही करता हूँ उसके अभी जब जरूरत ही नहीं है तो बेकार में फालतू में उसको रट के फायदा क्या वो फिर दोबारा फिर वो उस मेहनत करनी पड़ेगी फिफ्थ चैप्टर में जाकर के थोड़े दिनों के बाद फिर से तो इसको तभी सीखेंगे जिसका मल्टीप्लीकेशन जो होता है वैक्टर का उसकी बात फिर तभी करेंगे इसलिए अभी छोड़ दिया है जितना आपको अभी सिखा दिया गया उतना आपके लिए मोर देन सफिशियंट है आपको बस एक काम करना है कि अकेला वैक्टर चैप्टर नहीं उठाना है आपको सिर्फ मोशन इन टू उठाना है उससे क्वेश्चन करने हैं आपके सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे ठीक है पंगे लेने पंगे लोगे फिर देखो उलझ जाओगे क्योंकि okay, बुक्स हैं वो अलग तरीके से लिखी जाती हैं वो तरीके से आप सीख नहीं पाओगे प्लस में थोड़ी दिक्कत आती है ठीक तब इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं जो वेक्टर का फायदा क्या था कहां पे इसको हम यूज करने वाले थे तो जो पहली एप्लीकेशन इसकी होती है वो है ब्रेन प्रॉब्लम ब्रेन प्रॉब्लम क्या होता है देखो तरह तरह की चीजें होती है जहां पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये पहली चीज है इसको बोलते हैं रेन प्रॉब्लम तो क्या है रेन प्रॉब्लम क्या परेशानी है रेन को वो देखते हैं तो परेशानी कोई बारिश को नहीं है परेशानी हमारी है कि बारिश गिर रही है हमारे पास एक अम्ब्रेला है उस अम्ब्रेला को किस तरफ पॉइंट करें कि हम बारिश से बच सकें देखो अगर बारिश चुपचाप गिरती रहे नीचे और हम भी खड़े रहें आराम से फिर तो कोई दिक्कत नहीं है अम्ब्रेला को ऊपर रखना है बस है ना फिर तो कोई परेशानी नहीं होती परेशानी तब आती है कि जब बारिश भी गिर रही हो और हम चल रहे हो या, या वहां पर हवा चल रही हो जिससे बारिश टेढ़ी आ रही हो एक लाइन इनक्लाइंट प्लेन पे आ रही हो तो कितना किस एंगल पे हमको रखना पड़े क्या वेलोसिटी विंड की हो क्या वेलोसिटी रेन की हो क्या वेलोसिटी हमारी हो उसके अकॉर्डिंग किस एंगल पे हम अपने अम्ब्रेला को पॉइंट करेंगे किधर पॉइंट करेंगे ये हमारी परेशानी है तो इसका जवाब हम इस टॉपिक में ढूंढेंगे ठीक देखो पहले केस ही हम समझते हैं देखो हमने किया क्या कि हमको जहां से बारिश आती हुई फील हो रही है सिंपलेस्ट केस था कि हम भी खड़े थे बारिश भी सीधा नीचे गिर रही थी तो बारिश हमेशा बढ़ते डाउनवर्ड ही गिरती है ठीक है तो बारिश नीचे गिर रही थी तो जहां पर वो गिर रही थी बारिश हमने क्या किया जहां हमें महसूस हुई बारिश का गिरना हमने ठीक उसके अपोजिट अपनी अम्ब्रेला रखी बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट इतना ही है ये याद रखना कि जिधर से आपको बारिश आ, आती हुई आपको महसूस होगी आप उसके अगेंस्ट अम्ब्रेला करते हो ठीक है जहां से आपको आती हुई फील होती है उसके अगेंस्ट अम्ब्रेला करते हैं अब आते हैं बढ़ते हैं क्वेश्चन पे देखना क्या है तो जो पहला केस है वो ये है कि बारिश आ रही है ऊपर से नीचे देखो इसको नॉर्थ टू साउथ मत समझना ये नॉर्थ साउथ नहीं होता क्योंकि टू में बनाया गया है इसलिए लग सकता है ऐसा और बोर्ड हमारा यूं खड़ा है सीधा अगर बोर्ड यूं लेटा हुआ होता ना फिर यह हो सकता नॉर्थ साउथ बोर्ड तो ऐसे ऊपर अगर वर्टिकल प्लेन में है फिर ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन नहीं है ये वर्टिकल डायरेक्शन है इस बात को दिमाग में बैठाना कहीं नॉर्थ साउथ समझ करके पंगे ले लो नॉर्थ साउथ नहीं है वो वो वर्टिकल डाउनवर्ड है तो बारिश ऊपर से नीचे गिर रही है आदमी जा रहा है विद वेलोसिटी वी एम उधर बारिश की वेलोसिटी हमने वी आर मान रखी है वेलोसिटी ऑफ रेन वो नीचे गिर रही थी आदमी वेलोसिटी ऑफ वी एम से आगे जा रहा था तो अब हमको ये बताना था कि वो किस तरफ अपनी अम्ब्रेला रखे देखो आपने प्रैक्टिकल देखा होगा किस तरफ रखता अम्ब्रेला अगर वो ऐसे चलता हम सामने जाते हैं मान लो बाइक पर आप जा रहे होते हैं तो ऊपर से बारिश आ रही होती है हवा ना भी चल रही हो सिंपल बारिश गिर रही हो तो मैं रखते हैं कितना वो एंगल रहेगा अब वो एंगल हम ढूंढेंगे ठीक है और देखेंगे भी क्या मैथमेटिकली भी हमारी इंक्लिनेशन ऐसे ही आती है कुछ और आती है उसको समझते हैं तो देखो हमें करना क्या है हमें ये देखना है कि उस इंसान को उस आदमी को विलोसिटी ऑफ रेन कितनी फील हो रही है विलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ये निकालना है विलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन मतलब विलोसिटी रेन की उस आदमी के हिसाब से किधर आ रही है तो वही तो उसको आदमी को फील होगी उस आदमी के हिसाब से क्या है मतलब हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस या पॉइंट ऑफ रेफरेंस इस बार कौन बन गया वो इंसान बन गया तो हम उस इंसान के अकॉर्डिंग देख रहे हैं अब इसका मैंने आपको तरीका बताया था रिलेटिव रोज लिखने का कि जो आगे लिखा गया है विलोसिटी ऑफ आर माइनस विलोसिटी ऑफ मैन एम ये मैंने आपको रिलेटिव रोस्टी टू वन डायमेंशन बताई थी फॉर्मूला वही है चाहे टू डी हो चाहे थ्री डी हो चाहे फोर कितना भी चला जाए फॉर्मूला बेसिक सेम रहेगा तो अगर आप वी वी आर एम निकालोगे तो वो वी आर माइनस वी एम आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ एम अब ये बात हमने वेक्टर में सीखी है कि माइनस करने का तरीका होता है पलट के जोड़ दो यानी इस आदमी की विलोसिटी को पलटो और एड कर दो रेन में तो रेन की वेलोसिटी नीचे उसको पलटा वेलोसिटी ऑफ मैन को तो ऐसे हो गई उसमें जोड़ दिया अगर आप इसको जोड़ोगे तो कैसे चलता है पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के हेड तक तो ये कहाँ पे आएगी नीचे यानी कि देखो वही आ रही है अगर आदमी उधर जा रहा है उसे कैसे फील हो रही है यूं रेन फील हो रही है और ऐसे ही
और ये वर्टिकल है अगर मैं इसको थीटा कहूँ कि मैं वर्टिकल से थीटा एंगल पे ऐसे रख रहा हूँ ये थीटा होगा देखो इस यहाँ से यहाँ से भी एंगल क्या आएगा थीटा ही आएगा कि अल्टरनेट एंगल बन जाएंगे वर्टिकल से तो हम यूँ कह सकते हैं कि हम अगर वर्टिकल से थोड़ा थीटा एंगल पर रख देंगे तो अब हम बारिश से बच सकते हैं अगर हम उधर जा रहे होंगे तो वो थीटा कितना होगा वो इस ट्राइंगल से मिल जाएगा विलोसिटी ऑफ एम अपन विलोसिटी ऑफ रेन देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आपको सही बात बताऊँ तो कभी भी ये मतलब कभी क्या लगभग 80 परसेंट चांस में जो पिछले चार पाँच साल के पेपर आप देखोगे लगभग 80 परसेंट चांस में क्वेश्चन सीधे नहीं आए जो आपके स्टैंडर्ड चीज़ें वो आई नहीं कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आए हैं तो आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीखना है रेन प्रॉब्लम पे सवाल आएगा इसके चांस बहुत ही कम है इसके जैसा कुछ क्वेश्चन आएगा उसके चांस ज़्यादा हैं तो आपको बस समझना है कि कैसे डील किया जाता है नई चीज़ों से तो वो आपको सीखना है बहुत कम चांस है काइनामेटिक्स से क्वेश्चन फॉर्मूला बेस आ रहा है तो रेयरली कभी होता है तो अभी इसलिए इसे ध्यान से समझना कि चीज़ें देखी कैसे जा रही हैं कि उस आदमी को उसके हिसाब से देखा जा रहा है तो यहाँ पे केस सिंपल लग सकता है लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा घूम के आएगा तो आपको शायद हवा ना लगे ये पूछा क्या जा रहा है तो समझ में अभी कैसे बनेगा ठीक है एग्जाम्पल मैंने लिया कि अगर बारिश गिर रही थ्री मीटर पर सेकेंड पे और आदमी चल रहा है चार मीटर पर सेकेंड पे तो कितना एंगल बनेगा थीटा इजिकल टेन एंड जनवर्स फोर बाई थ्री इतना काफ़ी है आपके लिए आपको इससे आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं होगी ठीक है भाई समझ में आया एक क्या सा केस था ये पहला केस तो सिंपल था कि अभी बारिश ऊपर से गिर रही है हम नीचे चुपचाप हम खड़े हैं तो हमने उसके अगेंस्ट रख लिया दूसरा केस ये था कि बारिश सीधी गिर रही है हम चल के जा रहे हैं बारिश तो नीचे गिर रही थी हम चल के जा रहे हैं तो कितने किस तरह हमको वो पॉइंट करना पड़ेगा देखो क्या होता है अगर आपको आप विजुअलाइज कर जाओ कर पाओ ध्यान से समझने की कोशिश करना अगर नहीं भी कर पाते तो कोई दिक्कत नहीं है फिर कभी देखो क्लास में अगर जब बात होगी तो अभी सिंपल समझ विजुलाइज करने कोशिश करना हमें क्या करना होता है किसी कोई जो रेन हमारे ऊपर गिरेगी हमें हम अम्ब्रेला को उससे बचाना होता है अगर हम जैसे यहाँ पे खड़े हैं अभी चल रहा था सपोज मैं और अभी मैं यहाँ पे अपने आप को इमेजिन करूँगा इस पोजीशन पे मैं चल के जाऊँगा आगे लेकिन अभी यहाँ पे वाले पे हम लेट कर रहे हैं तो कोई बूंद मेरे सर के ऊपर है अब देखो ये जब तक नीचे आएगी मैं आगे चल जाऊँ चला जाऊँगा ना तो मुझे अपने आप को इस बूंद से नहीं बचाना चलते हुए अगर मैं खड़ा हूँगा फिर तो इसी से बचना है फिर तो ये मेरे ऊपर सर पे ही गिरेगी लेकिन अगर मैं चल के आगे जाऊंगा तो ये वाली बूंद मेरे ऊपर नहीं गिरेगी ये जहाँ गिरेगी मैं उस वक्त उससे आगे होऊंगा मेरे ऊपर कौन सी बूंद गिरेगी मेरे ऊपर यहाँ वाली कोई बूंद गिरेगी क्योंकि जब तक वो नीचे आएगी तब तक मैं आगे जा चुका हूँ तो मुझे अपने आप को उस वाली ड्रॉप से बचाना जो मेरे से थोड़ा सा आगे है इसीलिए हम अम्ब्रेला को उसी की तरफ पॉइंट करते हैं कि उस वाली ड्रॉप से बचा जा सके ये इसकी विजुलाइजेशन है इस तरह की विजुलाइजेशन आपको आनी बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हो क्वेश्चन सोल्व हो जाए तो क्योंकि क्वेश्चन देखो नया ही आएगा कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया ही होगा ये सब ऐसी तरीके से बनाए हुए हैं जो रेन प्रॉब्लम रिवर प्रॉब्लम ये सब बनाई हुई हैं प्रॉब्लम्स ये सारे एक एक बार क्वेश्चन आया उसके बाद कभी लौट के नहीं आया जब आया बस तभी ये सब नया था उसके बाद फिर इसे सब किताबों में तो है लेकिन वापस कभी उसमें नहीं आया कंपटीशन में नहीं आया तो आपके साथ भी ऐसे ही होगा जो क्वेश्चन आपको मिलेगा वो आपके बाद किताबों में तो आ जाएगा लेकिन आपके लिए तो नया ही रहेगा तो इसलिए आपको समझना है कौन से आप डील कैसे करते हैं ये थोड़ा सा इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए समझे क्या हुआ हमें इससे नहीं बचना चलते हुए हमें उससे बचना है ठीक इसलिए मेरे लाइफ उसकी तरफ पॉइंट करनी पड़ी अब केस टू देखो या केस थ्री कैसे तो भी पहला और सिंपल वाला था केस थ्री में क्या होता है हम खड़े हैं हम रेस्ट पे खड़े हैं लेकिन अब बारिश भी गिर रही है और हवा भी चल रही है विंड भी चल रही है और उधर ही चल रही है जहाँ पहले हम चल रहे थे मतलब वेलोसिटी ऑफ विंड उधर है और बारिश ऊपर से नीचे गिर रही है अब अम्ब्रेला को इस तरह पॉइंट करें हम कि अपने आप को बच सकें देखो आपको आपने ये सब देखा ही होगा अगर हवा यूँ आ रही है तो आपको तो ऐसे आकर के हवा लगेगी ना बारिश लगेगी तो आपको तो उसके अगेंस्ट इधर ही रखना पड़ेगा अब मैथेमेटिकली प्रूफ करते हैं कुछ समझे बारिश यूँ गिर रही थी और हवा भी चल रही थी तो अब बारिश आपकी टेढ़ी हो जाती है ऐसा इंक्लाइंट हो जाती है तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है मेरे को उसके अगेंस्ट पॉइंट करना पड़ता है अब इसी बात को मैथमेटिकली वेक्टोरली प्रूफ करेंगे किसने एंगल पे करना पड़ता है और फिर से अगर आपको इमेजिन करके बताऊँ तो क्या हुआ है इसमें जो बूंद आपके सर पे है उसको हवा आगे बहा के ले जाएगी आपके सर पे ये वाली बूंद नहीं गिरेगी आपके सर पे वो वाली बूंद गिरेगी जो थोड़ा पीछे थी क्योंकि उसको हवा बहा करके आपके सर के ऊपर लेकर के आएगी तो आपको उससे बचना जो थोड़ा पीछे है जो सर पे है आपके वो आपके ऊपर नहीं गिरेगी वो तो आगे गिरेगी आपसे ठीक तो हमें उससे बचना है ये विजुअलाइजेशन थी अब इसको सोल्व करते हैं कैसे फिर से भी कहानी भी हमें जो उस आदमी को फ
कब जब रेन विंड ना चल रही हो सिंपल रेन गिर रही हो तो उस सिचुएशन में रेन की लोस्टी तो वही रहती है सिर्फ महसूस उस इंसान को अलग होती है जो चल रहा था लेकिन जो दूसरा केस है उसमें उस रेन की विलोस्टी एक्चुअली चेंज होती है क्योंकि उसके पास अब दो कारण हैं दो तरह से फोर्स लग रही है एक फोर्स ग्रेविटी की नीचे और एक फोर्स विंड की आगे तो उस पर नेट फोर्स दो काम कर रही हैं तो इस बार उसकी विलोसिटी एक्चुअली चेंज हुई है तो उसकी विलोसिटी इस बार एक्चुअली एड हो जाएगी उसकी खुद की ड्यू टू ग्रेविटी प्लस ड्यू टू विंड दोनों विलोसिटी उसकी इस बार एड होंगी ये उस रेन की नेट विलोसिटी बनेगी पिछली बार नेट नहीं निकाली हमने क्योंकि तो नेट उसकी जो थी वही थी बस हमको फील अलग हुई थी अगर आपको इसको ध्यान से देखना है तो इसको देखो ऐसे पहले मैंने नेट निकाला करके दिखा रहा हूँ कैसे बनेगा वो डिटेल्स में जाऊँगा कैसे तो नेट निकाला इस बार रेन के पास नेट क्या है दो विलोसिटी हैं एक उसकी खुद की नीचे की तरफ एक हवा की विलोसिटी दोनों जो उसको जुड़ जाएंगी दोनों इस केस में ऐड होंगी कि दोनों उस बूंद को मिलती हैं उसकी एक्चुअली विलोसिटी चेंज हुई है तो ये आ गया नीचे तो ये बनी विलोसिटी ऑफ आर नेट कैसे टेल से हेड जोड़ दिया सिंपल बना दी बात भाई तो ये बन गई विलोसिटी ऑफ आर नेट अब क्या होगा वो आदमी अम्ब्रेला किस तरफ रखेगा जहाँ पर उसको ये विलोसिटी ऑफ आर नेट अपने हिसाब से फील होगी Velocity of आर नेट विद रिस्पेक्ट टू विलोसिटी ऑफ मैन जहां पर उसको अपने हिसाब से फील होगी उस तरफ वो अम्ब्रेला रखेगा और ये जो केस है क्योंकि इस केस में वो रेस्ट पे है तो बात बन जाएगी विलोसिटी ऑफ आर नेट माइनस विलोसिटी ऑफ मैन और क्योंकि वो जीरो है तो ये विलोसिटी ऑफ आर नेट ही आ जाएगी यानी जिधर की तरफ उसको विलोसिटी आर आती हुई फील हो रही है रेन की जो नेट विलोसिटी है उसी के अगेंस्ट बस वो अम्ब्रेला रख देगा और वही उसकी बात बच जाएगी यानी कि वो ऐसे रख देगा और वो बच जाएगा थीटा फिर से मैंने सेम उस तरीके से निकाला जैसे वहाँ पे था अब एक और केस बन सकता है इसका केस तो देखो यही है थोड़ा सा आगे इसकी बात बढ़ जाती है वो केस क्या है कि बाई चांस मान लो बारिश भी गिर रही हो विंड भी चल रही हो और आदमी भी चल पड़े इसी केस में अगर आदमी भी चल पड़े उसी तरफ जहाँ पर वो जा रहा था बहुत बड़े केस बनेगा और विलोसिटी ऑफ विंड और विलोसिटी ऑफ मैन मैं इस बार सेम मान रहा हूँ मैगनीट्यूड वाइज एक स्पेशल केस करके दिखा रहा हूँ आपको कि हमारे जहाँ पे हम खड़े हैं हम भी चल गए चल पड़े आगे उसी स्पीड से विलोसिटी से विंड जा रही थी और मतलब विलोसिटी ऑफ मैन मैग्नीट्यूड वाइज विलोसिटी ऑफ विंड के इक्वल है और विंड भी चल रही है और बारिश भी गिर रही है इस सिचुएशन में जो फॉर्मूला है यहाँ तक तो बात वही रहेगी क्योंकि विलोसिटी ऑफ आर नेट के लिए तो ये दोनों ही ऐड होंगे लेकिन अब उसको जब इंसान अपने नज़रिए से देखेगा तो बात बनेगी विलोसिटी ऑफ आर नेट माइनस विलोसिटी ऑफ मैन विलोसिटी ऑफ आर नेट क्या है विलोसिटी ऑफ रेन प्लस विलोसिटी ऑफ विंड माइनस विलोसिटी ऑफ मैन और विलोसिटी ऑफ मैन और विलोसिटी ऑफ विंड सेम थे तो ये कट जाएंगे क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गए माइनस करना पड़ा तो कट गया तो क्या बना विलोसिटी ऑफ रेन यानी इंसान को हमको अम्ब्रेला उसी तरफ पॉइंट करनी पड़ेगी जिस तरफ बारिश गिर रही है कुछ कहानी समझ में ही नहीं समझ में तो कोई बात नहीं दिमाग पर जोर पड़ सकता समझना इतना आसान खेल होता हर कोई खेलता ठीक है इसमें दम लगता है तभी ये फिजिक्स है और पसीने छूट जाते हैं क्या है कि इस बार क्या हो रहा है कि बारिश भी चल रही है गिर रही है हवा भी चल रही है और इंसान भी चल पड़ा उसी स्पीड स्पीड से रेन चल रही थी विंड चल रही थी तो क्या होगा पहले तो इसको विजुलाइज करते हैं होगा क्या ये जो बूंद थी इस बूंद को हवा आगे भाग के लेके जाती थी अपनी स्पीड से अब हमने क्या किया हम भी उसी स्पीड से आगे चल पड़े तो ये बूंद जहाँ भी जाके गिरेगी हमारे ऊपर यही बूंद गिरेगी जो हमारे सर के ऊपर वाली है समझे कुछ क्योंकि देखो क्या हुआ कि ये ऊपर से नीचे आ रही है इसको विंड आगे लेके जा रही है और हम भी आगे जा रहे हैं उसी स्पीड से जिस स्पीड से विंड आ रही थी तो ये जहाँ जाएगी हम भी वहीं जाएंगे तो हमारे ऊपर तो यही बूंद गिरनी है इस बार पहले तो क्या होता था हम तो वो खड़े थे हवा आगे ले जाती तो इससे बच जाते थे हमारे ऊपर ये वाली गिरती थी पीछे वाली इस बार ये भी आगे गई हम भी आगे गए दोनों आगे गए तो हमारे ऊपर तो यही गिरनी है यानी कि हमको इस बार इसी से बचना है जो हमारे सर के ऊपर है इसीलिए हमारा जो नेट आंसर आया देखो वो भी वही आ गया कि जो रेन की वेलोसिटी है उसी तरफ पॉइंट कर लो यानी अगर हवा चल रही हो उस तरफ और आप भी जा रहे हो उसी तरफ विद वेलोसिटी ऑफ विंड सेम वेलोसिटी से तो आपको मेरा सीध रखनी पड़ेगी अपने आप को बचाने के लिए अगर आप तेज चलोगे विंड से तेज उससे हवा से तेज चलोगे फिर आपको उल्टा रखना पड़ेगा और अगर आप धीरे चलोगे फिर आपको उसके अगेंस्ट इधर रखना पड़ेगा ठीक वो इसमें नेट में अपने आप माइनस प्लस की रक्षण आ जाएगी वो आप सोल्व करोगे न्यूमेरिकल से ज़्यादा क्लियर होगी बातें अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो ठीक है दोबारा सुन लेना अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो और अगर फिर भी नहीं आ रहा हो तो कोई बात नहीं पहले सिंपल केस करो वक्त लगता है धीरे धीरे समझ में आ जाएगा दम लगेगा ऐसे समझ में नहीं आएगा ठीक है ये था हमारे